హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ గోపి అండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏపీ గవర్నమెంట్ మరోసారి టెట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయటం నిజంగా మనం చాలా అదృష్టంగా భావించాలి రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్లో రిలీజ్ చేసిన నోటిఫికేషన్లో కొంతమంది అభ్యర్థులు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండొచ్చు కొంతమంది కాకుండా ఉండొచ్చు క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకి ఎక్కువ మార్క్స్ రాకుండా ఉండి ఉండొచ్చు కాబట్టి ఈ టెట్ నోటిఫికేషన్లో రెండు వేల పదిహేడు నోటి పదిహేడు టెట్ నోటిఫికేషన్లో క్వాలిఫై అయితే మంచి మార్క్స్ సంపాదించడానికి అవకాశంగా భావించాలి క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు క్వాలిఫై కాని వాళ్ళు క్వాలిఫై అయ్యే విధంగా మంచి మార్క్స్ తోటి క్వాలిఫై అయ్యే విధంగా భావించాలి ఇది ఒక అదృష్టంగా వెంట వెంటనే రెండు టెట్ నోటిఫికేషన్స్ వేసిన గవర్నమెంట్ మన గవర్నమెంట్కి నిజంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ తెలుపుకుంటూ ఉండాలండి సరే మీకు అందరికీ తెలుసు టెట్ నోటిఫికేషన్లో టెట్ మోడల్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనకి టెట్ నోటిఫికేషన్ టెట్ మోడల్ పేపర్ ఉంటుంది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్లో మనకి మ్యాథమెటిక్స్ ఏరియా సంబంధించి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుందండి ఈ థర్టీ మార్క్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ కంటెంట్ నుంచి ఉంటుంది కంటెంట్ అంటే మనకి మొదటి తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి సిలబస్లో ఉన్నటువంటి గణిత పాఠ్యాంశాల నుంచి మనకి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సిక్స్ మార్క్స్కి మనం డిఎడ్ కోర్సులో నేర్చుకున్నటువంటి మెథడాలజీ నుంచి ఆరు మార్క్స్ ఉంటుందండి కాబట్టి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ని ఏ విధంగా జాగ్రత్తగా చదవాలి ఏ విధంగా చదవాలి దాన్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది చాలామందికి చాలా కష్టతో కూడుకున్న విషయం నాన్ మ్యాథ్స్ ఎస్పెషల్లీ నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఈ మ్యాథ్స్ ఏముందలే ఈ మార్క్స్ మనకు ఎందుకు మనకు వేరే ఏరియా ఉంది కదా అక్కడ కష్టపడవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటారు ఈ రిమైనింగ్ ఉన్నటువంటి వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ పేపర్లో ముఖ్యంగా తెలుగు ఇంగ్లీషు సైకాలజీ నెక్స్ట్ సోషల్ అండ్ సైన్స్ కలిపినటువంటి ఏరియా ఉన్నటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ స్టడీస్లో ఉన్నటువంటి మార్క్స్ బాగా కష్టపడి చదివితే ఎగ్జామినేషన్లు గుర్తొస్తే మాత్రమే మనం ఈ యొక్క ఆన్సర్ చేయగలమండి అదే ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్లో మాత్రము మనకి ఒక ప్రాబ్లం చూడంగానే గుర్తురానక్కర్లేదండి ఈ ప్రాబ్లం ఏమిచ్చారు మన చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటని చిన్న ప్రాసెస్ అని గుర్తొస్తే చాలు అది ప్రాసెస్ ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటావు గుర్తొస్తుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్కి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అట్లే తెచ్చుకోండి తెచ్చుకోవచ్చండి దానివల్ల మీకు ఎంత వెయిటేజ్ పెరుగుతుందో ఆలోచించుకోండి మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కష్టపడి చదువుతుంటారు కష్టపడి తీసుకు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు కూడా భయపడకుండా ఈ పది రోజుల్ని సద్వినియోగం చేసుకొని నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని ఫాలో అవుతూ ఫాలో అవుతూ జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అయ్యగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్క్స్ మీకు ఈ యొక్క టెట్ నోటి టెట్లో వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను మనకి మన టార్గెట్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ రావాలి ఆ విధంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్లో రిలీజ్ చేసిన టెట్ నోటిఫికేషన్లో రిలీజ్ చేశారు కదా నెక్స్ట్ ఆ ఎగ్జామ్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో జరిగాయండి ఆ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో మనకి ఎస్జిటి వాళ్ళకి పేపర్ వన్ ఒక ఫోర్ డేస్ జరిగిందండి అంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ నాలుగు పేపర్లలో ఈ నాలుగు రోజులు జరిగినటువంటి పేపర్లలో అంటే మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లలో మ్యాథ్స్ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్లో ఏ చాప్టర్స్ నుంచి ఎన్నింత మార్క్స్కి వెయిటేజ్ ఇచ్చాడు అని మనం ఒకసారి గమనించగలిగితే గమనిస్తే మనం ఎలా దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా సన్న సన్నద్ధం కావాలి ఆల్రెడీ కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వాలి మంచి మార్క్స్ తీసుకోవాలనుకున్నాడు ఈ పాటి ప్రిపరేషన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అలా అయిపోయి ఉంటుంది మనకి ఈ టెట్కి ఇచ్చిందే తక్కువ టైము ఆ తక్కువ టైంలో మనకు ఒక నా తెలిసి ఒక ఓ ట్వెల్వ్ డేస్ ఉన్నాయి అంతే ఇక్కడ ఈ రోజు తక్కువ ట్వెల్వ్ డేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాబట్టి కష్టపడే వాళ్ళు కష్టపడతారండి కష్టపడేది కుండా అంటే ఇప్పుడు దాకా కష్టపడకుండా చూద్దాంలే ఇంకా చేద్దాంలే అనుకునే వాళ్ళకి 
ఈ లాస్ట్ వచ్చేసరికి మ్యాథ్స్ అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్ నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులు ఈ సొల్యూషన్స్ రాక చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ సిలబస్ ఏంటి ఈ సిలబస్ను ఆ సిలబస్లో మనం ఏ విధంగా మనం ఫాలో కాగలిగితే మనం మంచి మార్క్స్ తీసుకోవచ్చు అని చూడండి ఫస్ట్ మనకి మన ఇచ్చిన ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు అంటే ఒకటి రెండు మ్యాథ మ్యాథ్స్ లేకపోయినా మూడు నుంచి ఎనిమిది వరకు ఉన్నటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ బుక్స్లో మనకి ఉన్న సబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని అన్ని చా అన్ని అధ్యాయాల మొత్తాన్ని సెవెన్ చాప్టర్స్గా వాళ్ళు డివైడ్ చేశారు ఒక్కొక్క చాప్టర్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి ఎన్నిని మార్క్స్ వచ్చాయి మొదటి మొదటి చాప్టర్ నుంచి నిత్య జీవితంలో గణితం అనే చాప్టర్ నుంచి మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లో మార్నింగ్ సెషన్ ఒక మార్క్ అండి ఈవినింగ్ సెషన్ ఒక మార్క్ వచ్చిందండి అదే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో కానీ అయితే మార్నింగ్ సెషన్లో ఏమో ఏం రాలేదు ఈవినింగ్ సెషన్ ఒక మార్క్ వచ్చిందండి ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో అయితే మార్నింగ్ సెషన్ ఒక మార్క్ ఈవినింగ్ సెషన్ ఏ మార్కు రాలేదండి ట్వంటీ ఫోర్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ అయితే నేను రాయలేదు దాంట్లో కూడా మార్నింగ్ సెషన్ ఒక మార్క్ వచ్చిందని ఈవినింగ్ సెషన్లో ఏం రాలేదండి అంటే మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిత్య జీవితంలో గణితం అంటే డే టు డే లైఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇస్తే ఒక మార్క్ ఇస్తున్నాడు లేకపోతే ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఏ అభ్యర్థి అయినా కూడా ఈజీగా చేసేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ అంటే అంక గణితం అంక గణితం అంటే అర్థమేటిక్ నెక్స్ట్ మనకి అంక గణితం అండి అర్థమేటిక్స్ సంబంధించిన సిలబస్ అంటే మీరు ఒకటి గమనించాలి అర్థమేటిక్స్ ఇచ్చాడంటే థర్డ్ క్లాస్ నుంచి సెవెన్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు ఏ చాప్టర్స్ అంక గణితం కిందకి అంటే అర్థమేటిక్ కిందకు వస్తాయో నేను నెక్స్ట్ ఆ అంక గణితం చెప్పడం కూడా ఆ లిస్ట్ మొత్తం చెప్తాను దాని మొత్తం ఒక ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఆ చాప్టర్స్ వైజ్ అంక గణిత చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశారంటే ఆ చాప్టర్స్ మొత్తం ప్రతి టెస్ట్ బుక్లో నుంచి తీసుకోవటం ఆ మొత్తం ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్ళిపోవాలి అలా చేస్తేనే ఒక మీకు ఒక కమాండ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద అలా అలా కాకుండా ఫిఫ్త్ క్లాస్ బుక్ బుక్ ఉందని ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ చేసి పక్కన వేసేసారండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ బుక్ చేసే చేసి పక్కన పెట్టేయడం సెవెంత్ క్లాస్ బుక్ అలా తీసుకుంటా వెళ్తే మ్యాథ్స్ మీద కమాండ్ రాదు మ్యాథ్స్ ఇబ్బంది పెట్టుతుందండి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే అంకగణిత చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మూడవ తరగతి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు ఏ చాప్టర్స్ అంకగణిత కింద వస్తాయో తెలుసుకొని తెలిసిపోతే నేను మీకు వీడియోస్ ఒకలో చెప్తాను ఒక్కసారిగా ఇప్పటివరకు ప్రిపరేషన్ మీరు చేస్తున్నా కూడా నా వీడియో చూసి ఒక్కసారి దానికి పొదులు పెడితే మీకు అవకాశం ఉంటుందండి ఈ అంకగణిత నుంచి మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ తరగతి ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో వచ్చేసరికి మూడు మార్కులు అండి యూనిట్ సెషన్లో మూడు మార్కులు వచ్చాయి అదే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ అండి ఈవినింగ్ సెషన్లో ఒక్క మార్కే వచ్చింది ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో సిక్స్ మార్క్స్ అండి ఈవినింగ్ సెషన్లో టూ మార్క్స్ వచ్చాయండి ట్వంటీ ఫోర్లో అయితే ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ త్రీ మార్క్స్ వచ్చాయండి యావరేజ్ మీద త్రీ ఫోర్ మార్క్స్కి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఈ చాప్టర్ వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ ప్రిపేర్ అయితే ఫ్యూచర్లో మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే పని అయితే ఈ యొక్క అర్థమేటిక్ అనేది మీకు ఎప్పుడూ వస్తూ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ చాప్టర్ను మనం నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫస్ట్ అంకగణితాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మూడో చాప్టర్ అయినటువంటి సంఖ్యా వ్యవస్థ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది మీరు కొంచెం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది చదువుతూ అర్థం చేసుకుంటూ పోతే వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదు ఎగ్జామ్ మన లాస్ట్ టైం జరిగిన టెట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా వీటి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఇచ్చున్నాడు అంటే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో సిక్స్ మార్క్స్ అండి ఈవినింగ్ సెషన్లో ఎయిట్ మార్క్స్ ఇచ్చాడు అదే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో అయితే మార్నింగ్ సెషన్లో అయితే ఒక్క మార్క్ ఇచ్చాడు ఈవినింగ్ సెషన్లో టూ మార్క్స్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో ఒక్క మార్క్ ఇచ్చాడండి ఈవినింగ్ సెషన్లో నైన్ మార్క్స్కి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ అనేవి యావరేజ్గా ఈ చాప్టర్స్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక మార్క్ వచ్చిన పేపర్ ఉంది నైన్ మార్క్స్
ఓకేనా నెక్స్ట్ రేఖా గణితం తీసుకోండి రేఖా గణితం అంటే మనకు తెలుసుంది రేఖ అంటే ఏంటి త్రిభుజాలు చతుర్భుజాలు ఓకేనా చతురస్రాలు కోణాలు లంబ లంబకోణ త్రిభుజం ఇలాంటి ప్రతి ఒక్క అన్నిటి గురించి చెప్పేది రేఖా గణితం ఈ రేఖా గణితం అంటే జామెంట్రీ యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్లో దీని జామెంట్రీ అంటారు ఇవి కూడా మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్ అయితే ఫైవ్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిందండి అదే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ అయితే మార్నింగ్ సెషన్ వచ్చేసరికి నైన్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామినేషన్లో అయితే మార్నింగ్ సెషన్లో త్రీ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో సిక్స్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ అయితే ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్ మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లో వచ్చాయండి ఈ చాప్టర్ కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్గా పరిగణించుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రిపేర్ అయితేనే మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు వరకు చెప్తున్న ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్లో కూడా మొదటి చాప్టర్ తప్ప అంకగణితం కానీ సంఖ్యా వ్యవస్థ కానీ రేఖా గణితం కానీ ఏదైనా కానీ వెయిటేజ్ అనేది మామూలుగా ఉంది కాబట్టి దేన్ని వదిలిపెట్టకుండా వదిలిపెట్టి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళకూడదు ప్రతి చాప్టర్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటే డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నేను వీడియోలో చెప్పేస్తాను మీ ఈజీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అని మీరు చేసుకుంటారు డిఫికల్ట్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్ ఒకటి రెండు లెక్కన ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పేస్తానండి మీకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి ఐదో చాప్టర్ క్షేత్రమిత అండి మెన్సురేషన్ ఇది కూడా అంకగణితంతో సంబంధం లింక్ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ఇది ఇది కూడా కొంచెం కొంచెం కష్టపడాల్సిన చాప్టర్ అంటే కొంచెం ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి చేసే విధానం తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి ఇది కూడా మీకు ఇది కూడా ఈ మార్నింగ్ సెషన్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫస్ట్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్షేత్ర గణితం నుంచి మార్నింగ్ సెషన్లో మూడు మార్కులు అండి ఈవినింగ్ సెషన్లో మూడు మార్కులు అదే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో అయితే ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్ అయితే మార్నింగ్ సెషన్లో త్రీ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో అయితే మార్నింగ్ సెషన్ ఒక్క మార్కు ఈవినింగ్ సెషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఒక్క మార్క్ వచ్చిందండి ట్వంటీ ఫోర్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా త్రీ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిందండి మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లో కాబట్టి ఈ చాప్టర్ నుంచి కూడా యావరేజ్గా మనకి ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫైవ్ లేదు త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనకి ప్రతీ బిట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం మనకుంది ఈ క్షేత్రం ఇతని నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి ఈ అంగగణితము క్షేత్రం అయితే కొంచెం ఫామ్ ఫార్ములాస్ చేసే ప్రాసెస్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక్కసారి మీరు వినగలిగితే మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోగలరు మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉంటారు కదా జాగ్రత్తగా నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఎస్పెషల్లీ బయాలజీ వాళ్ళు అండ్ సోషల్ స్టడీస్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ చాప్టర్ బీజీ గణితం ఆల్జీబ్రా ఆల్జీబ్రా అంటే ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ స్పాట్స్ అవి ఇవి చేంజ్ చేయటం చూసుకోవటం ఇవన్నీ బీజీ గణితలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఈ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వనక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ చేసేస్తారు నాన్ మ్యాథ్స్ అభ్యర్థులు ఈ చాప్టర్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాత్రమే మీకు వస్తుంది ఈ బీజీ గణితంలో ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మనకి మార్నింగ్ సెషన్లో త్రీ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో టూ మార్క్స్ వచ్చిందండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చిందండి ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో సిక్స్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిందండి ట్వంటీ ఫోర్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్ వచ్చేసరికి సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చిందండి ఇది రాయలేదు అది సో కాబట్టి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ దీనికి వెయిటేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ చాప్టర్ కూడా మీరు వదిలిపెట్టకుండా చాలా త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటివరకు జరిగిన మన మన సిలబస్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ ఉన్న ఆరు చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ మినహాయించి ప్రతి చాప్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్గానే మనం తీసుకోవాలి మన లాస్ట్ టైం జరిగినటువంటి టెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఉన్న వెయిటేజ్ ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ప్రతి చాప్టర్ కూడా ఇంపార్టెంట్గానే పరిగణిస్తున్నాడు కాబట్టి జాగ్రత
ట్వంటీ ఫస్ట్ ఫిబ్రవరిలో మార్నింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ అండి ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చింది ట్వంటీ టూ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో మార్నింగ్ సెషన్లో టూ మార్క్స్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ ట్వంటీ త్రీ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్స్లో మార్నింగ్ సెషన్లో త్రీ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో టూ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫోర్ జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో నేను రాయలేదు మార్నింగ్ సెషన్లో ఫోర్ మార్క్స్ ఈవినింగ్ సెషన్లో త్రీ మార్క్స్ వచ్చిందండి కాబట్టి మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకి ఉన్న ఏడు చాప్టర్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ మినహాయించి ప్రతి చాప్టర్లో కూడా వెయిటేజీ దాదాపు దాదాపు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజీ ఇలా ఈ విధంగా ఇచ్చుకుంటూ వేస్తున్నాడు కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్లో ప్రతి అధ్యాయం ఇంపార్టెంటే ప్రతి అధ్యాయం ఇంపార్టెంటే ప్రతి చాప్టర్ ఇంపార్టెంటే కాబట్టి మ్యాథమెటిక్స్ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా మర్చిపోరు మీకు మర్చిపోయినా కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్లో జస్ట్ థాట్ వచ్చిందంటే ఆ ఎగ్జామినేషన్ థాట్ వచ్చిందంటే చాలు మీరు జాగ్రత్తగా మీరు దాన్ని ఫాలోఅప్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను అంకగణితం చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాను మూడు నాలుగు త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ తోటి మనకు అంకగణితం కంప్లీట్ అయిపోతుంది అలాగే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ నుంచి త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ తోటి నేను కంప్లీట్ చేస్తాను అంటే మొత్తం సెవెన్ చాప్టర్స్లో సిక్స్ చాప్టర్స్కి అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ మినహాయించి సిక్స్ చాప్టర్స్కి ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది లేక ఇరవై వీడియోస్ నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఏవ మనకి ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్లో ఏవైతే కాస్త ఏ చాప్టర్స్ అయితే కాస్త మనకి ఏ చాప్టర్ అయితే కష్టంగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే ట్విస్ట్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే మీకు కష్టమని ఫీలింగ్ వస్తుంది అలాంటి మొత్తం నేను మీకు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా వీడియోస్ ఫాలో అయ్యి మీరు మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారని టెట్ ఏపీ టెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది నోటిఫికేషన్లో మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నామే సభ్యతలు దయచేసి భయపడొద్దండి బయాలజీ విద్యార్థులు కానీ సోషల్ స్టడీస్ విద్యార్థులు కానీ ఈ ఏపీ టెట్ నోటిఫికేషన్ కానీ డిఎస్ రాబోయే డిఎస్ నోటిఫికేషన్లో కానీ ముఖ్యంగా విషయం ఏంటంటే ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంట్ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకే ఈ వీడియో మీరు లేట్ అయినా కానీ వై రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ మిమ్మల్ని అందరం కలుసుకున్నందు కలుసుకున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో కాబట్టి వై రాజు యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ సైకాలజీ పరంగా ఎంత ఫేమస్ అయిందో మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే కాబట్టి నా మ్యాథ్స్ యొక్క ఈ వీడియోస్ని కూడా అదే విధంగా మీరు ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మంచి మార్క్స్ సాధిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను రెండు వేల పద్దెనిమిది టెట్ నోటిఫికేషన్లో మీరు మంచి మార్క్స్ సాధించి ఇరవై మార్కులు ప్రీ ప్రీ డిఎస్సి రాస్తున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఇది నా డిఎస్సి నోట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీల్ అయ్యి మీరు రాసి రాయగలిగితే అప్పుడు మీకు లైఫ్ ఉంటుందండి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి చాలా త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ముఖ్యంగా నెల్లూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్జిటి పోస్టుల సంఖ్య చాలా చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ అభ్యర్థులు ఎంత కష్టపడి ప్రిపేర్ అవ్వాలో మీరు అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన టైం దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి ముఖ్యంగా మీరు ఈ యొక్క ఎనాలిసిస్ ఏ విధంగా ఉందో మీకు తెలిసిపోయింది కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఒక్కొక్క చాప్టర్ నుంచి మనకి ఏ చాప్టర్స్ వస్తున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో మీకు చాప్టర్స్ యొక్క వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ అప్లోడ్స్ మీరు దృష్టి రోజు నన్ను మా యొక్క వీడియోస్ ఫాలో అయ్యి ఇప్పటికీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వై రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మా యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు వీడియో వీడియో ద్వారా మొత్తం అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి కాబట్టి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి జా ఇంతవరకు బాగా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఈ పది రోజులు మంచిగా బాగా పొదును పెట్టుకోగలిగి జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే జాగ్రత్తగా పొదును పెట్టుకోగలిగితే మంచి మార్క్స్ సాధించుతారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మనకి జూన్ పదకొండు నుంచి మనకి పేపర్ వన్ ఎస్జిటి ఎస్జిటి వాళ్ళకి పేపర్ వన్ పే టెట్ ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీ పనులన్నీ మానుకొని ఎలాంటి పనులు ఉన్నా పక్కన పెట్టేసేసి జాగ్రత్తగా చదవగలిగితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాను విషయం ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్